нам присоединяется Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire. Ольга Владимировна, приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вот скажите, вот это вот заявление Путина, что, мол, у вас зарплаты, дорогие россияне, выросли, поэтому вы стали больше есть, это уже, знаете, стоит воспринимать как некий диагноз, только не с точки зрения диетологии, а психиатрии. Вот насколько россияне верят таким вот заявлениям Путина? Насколько этот маразм высшей части, так сказать, российского общества может распространяться на остальное российское общество? Ну, это зависит от того, кто именно это слушает. И, соответственно, есть россияне, которым, ну, например, нравятся шутки Путина, будь то про яйца Патрушева, как он шутил на своей так называемой пресс-конференции, что старое промочить в сортире. Да? Вот всем, кому нравится вот этот тюремный юмор, могут воспринимать вот это высказывание как такую тоже попытку юмора. И тут ведь вопрос же не только и не столько в этих самых яйцах. Да? Вопрос, как на другие вещи реагирует Путин. Вот э, взял, посадил там генерального директора завода, э, где была котельная, из-за чего в Подольске дома мерзнут. Вот мужик настоящий. Я не, я не говорю, что все россияне так относятся, но вот есть некая группа, э, на которую вот эти такие его ну, идиотские, дебильные высказывания заходят. Да? В этом проблема, конечно. Я не помню, извините, Ольга Владимировна, задавал ли я вопрос о сюрпризах к выборам вам лично, но, э, как правило, мне отвечают, что да, возможно, какие-то выступления, но сюрпризов, в принципе, больших в виде каких-либо протестов к выборам не будет. Э, так вот, по поводу отопления Подольской и всей Московской области уже сейчас наблюдается некий всплеск недовольства, некие, некие такие стихийные выступления у костров, обращение к э, царю, а не к губернатору там или руководителю области, э, все-таки некое недовольство прослеживается. Я не говорю, что это там носит массовый характер. Вот э, как это соотносится с э, желанием власти не усугублять ситуацию, никаких социальных таких вот моментов перед выборами, не, чтобы не происходило? Или к марту уже э, согреют? жителей Подмосковья, и это, возможно, будет представлено как некая победа власти, некая победа, да, мол, царь приказал подданным, и подданные своих подданных согрели. Вот, может быть, так ситуация эта будет представлена к выборам? Ну, к марту, конечно, потеплеет. Это и согреются, да. Руки 25 градусных морозов уже не будет. А с другой стороны, как я уже говорила, вот сейчас будет продемонстрирована, как обычно, твердая рука. Кого-то посадят, с кем-то еще что-то сделают, кого-то отправят в отставку для того, чтобы показать подданным, что царь-то хороший, бояре плохие. И в этом смысле, естественно, к дню так называемого голосования, к дням, я напоминаю, что это электоральное мероприятие будет проходить аж три дня, будут максимально все зачищать. Именно сюда, на мой взгляд, ложится история с арестом Сергея Удальцова, да, чтобы никакие горлопаны по улице не разгуливали в преддверии выборов. Никаких массовых выступлений быть не должно. Поэтому зачистки будут продолжаться. Владимировна, если говорить опять же о той ситуации, которая сейчас возникла и с ростом цены, и с дефицитом на некоторые продукты, то работает ли сейчас вот этот знаменитый пропагандистский нарратив о том, что санкции идут только на пользу российской экономики? А, ну, конечно, с этим сложновато. Да? Тут ведь даже если говорить конкретно про курицу и яйца, то тут ведь главная история в том, что не из-за санкций не поставляются нужные антибиотики. И когда курицы заболевают, то вымирают там все, и курицы, и яйца, и отсюда, соответственно, падение поголовья, рост цен, и, и вот попытки за счет дружественных, так называемых дружественных стран, будь то Беларусь, Турция или Азербайджан, возместить, соответственно, нехватку продуктов. Конечно, этот нарратив сейчас в, этой, в этом случае не работает, но они об этом и не говорят. 
Они говорят, что у них все хорошо. Вот Путин же сказал, что просто вы стали больше есть. Что называется, не, не то, что э, чего-то не хватает. Просто вот, вот цифры-то, сколько вы тут всего покупали. Да? А, так что просто у вас все так хорошо, что вы каждый день едите яйца. А между прочим, яйца каждый день есть вредно. Их правильно есть раз в неделю. Но вот что-то такое и будут говорить. Брать шире, да, чем яйца и куры. Вот, опять же, к вопросу о санкциях и о том, что из России ушли большинство западных инвесторов. Вот могут ли компенсировать, насколько могут компенсировать инвесторы из других, ну, так сказать, дружеских к России стран? Китая, Беларуси, Турции в данном в данном конкретном случае, с яйцами и так далее? Ну, надо понимать, что уход инвесторов Путин замещает иначе. Он замещает это ростом ВПК и, соответственно, тем, что он называется экономическим ростом. Хотя понятное дело, что этот экономический рост – это такой наркотический рост, потому что это рост за счет производства снарядов, которые ты есть-то не можешь. Поэтому то, что люди потребляют, в России, наоборот, падает. Но цифры Путин выворачивает таким образом, что у нас все хорошо, у нас все растет, и мы вообще, у нас максимальный экономический рост в Европе. За счет чего? За счет того, что вы снаряды выпускаете, так это никаким образом не улучшает жизнь людей. Но вот эта информационная машина лжи, которую построил Путин, она позволяет тем, у кого что называется, мышцы на ушах достаточно сильные, лапша держится на этих самых ушах, да, вот эту лапшу просто выпускать в каких-то огромных количествах и на уши россиянам развешивать. Ну, а уж то, как сейчас ведут себя власть придержащие, ну, это, как мы видим на всех собраниях, это уже абсолютно советская история, да, какой-нибудь 25-й съезд КПСС, овации, все, зал встает, кто-то начинает плакать и кричать. Да, вот, ну, массовое сумасшествие, можно так назвать. А, Ольга Владимировна, а вот эти обвинения самих же россиян в росте цен, это может в некоторой степени говорить о том, что в Кремле ну, фактически а, утратили контроль за ситуацией, либо пока они еще могут на это влиять? Ну, дело в том, что а, Путин вообще всегда было на, на людей плевать. Да, почему а, когда задаются вопросом, а есть ли у него какой-то порядок жертв на войне, который может его остановить. Нет, потому что ему на жизни россиян абсолютно наплевать. Сколько бы там он ни убил, ему это совершенно не важно. И уж тем более ему наплевать на благосостояние россиян. Именно поэтому, ведь, собственно, сама история, когда вот эта путинская вертикаль и лично Путин должен заниматься лопнувшими трубами, говорит о том, что система управления абсолютно не работает. То есть ни губернаторы не работают, ни муниципальные власти не работают. Потому что вместо того, чтобы улучшать ЖКХ, которая во многом сохранилась с советских времен и действительно нуждается в полной реконструкции, деньги тратятся на войну. Но Путину на это тоже наплевать. А тех людей, которые могли бы задать эти вопросы, правильно их сформулировать, так, чтобы обычные россияне это услышали. Этих людей уже почти не осталось. И вот, как я уже сказала, последних, вроде того же самого Удальцова, быстренько зачищают перед этими так называемыми выборами. Давайте будем надеяться, что вот с нашей с вами помощью россияне все-таки услышат правильные вопросы. Но вот если продолжать историю про уход западных компаний, то самолеты стали из-за этого быстрее так сказать, приходить в негодность. Э -э, вакцины многие исчезли из российских аптек, потому что фармацевтические компании ушли из России. Вот с вами у вас больше возможностей общаться с э -э, россиянами, чем, допустим, у нас там в этой студии. Да вот для всех остальных вы можете сказать, как эти случаи вот, влияют на жизнь россиян? Насколько чаще стали эти вот тенденции проявляться, что чего-то все-таки не хватает в России. И это все больше и больше проявляется. Ну, самолеты вообще перестают летать. 
по большому счету, потому что, собственно, большинство самолетного парка – это лизинговые самолеты. И ровно в тот момент, когда договоры о лизинге были прекращены, в России перестали приступать запчасти. И, соответственно, самолеты просто не ремонтируются. И занимаются, чтобы их восстановить, занимаются каннибализмом. Разбирают одни самолеты, чтобы починить другие самолеты. Поэтому самолетный парк резко сократился. Такие же проблемы с поездами. Например, недавно поезд «Ласточка» остановился, по-моему, в Нижегородской области. Ну, я напоминаю, что «Ласточки» — это такие сименсовские электрички. И, соответственно, «Сименс» также прекратила, разорвала свой договор с Россией. «Сименс» — это и «Ласточки», которые ходят много где. Это и высокоскоростная магистраль поезда «Сапсан» между Питером и Москвой. И, соответственно, вот эти остановки, поломки будут случаться все чаще и чаще, а я думаю, сапсаны начнут просто ходить медленнее, потому что уже будут бояться с такой скоростью уходить, будут неуверены в составах. А кроме вакцин есть просто лекарства, некоторые лекарства импортные, которые зачастую даже жизненно необходимые не, могут, не поступают в Россию, целые категории больных остаются без этих лекарств. Соответственно, вот и в этих вопросах, ну, Россия, собственно, была все-таки раньше включена в мировую экономику, а сейчас она из нее потихонечку выключается. И Россия не Советский Союз, у которого все-таки были и свои самолеты, и свои поезда, у России этого нет. И россияне это чувствуют все больше и больше. И э, вопрос, когда вот это понимание э, абсолютной тупиковости и, э, нас, проникнет в голову не только тех 20-25, может быть, 30% россиян, которые уже сегодня э, понимают, что из себя представляет Путин, и понимают, насколько преступна та война, которую Россия ведет против Украины, но и других россиян. Хотя, на самом деле, для, для революционных событий и 30% поддержки вполне себе достаточно. Главное, чтобы те люди, которые понимают, что дикта... с диктатурой, а в России сегодня диктатура, не автократия, как было еще несколько лет назад, а полномасштабная диктатура, что с диктатурой можно бороться только силой, других способов нет. Равно у нас буквально полторы минуты остается, но тем не менее, можем ли мы сейчас с вами прогнозировать, как дальше будет эта ситуация развиваться, то есть будет продолжаться а, рост этих цен, то есть будет продолжаться нехватка каких-то комплектующих, либо все-таки удастся а, российской власти купировать это все, там, допустим, с помощью союзников той же, того же Ирана или Китая. И не станут ли вот выборы, Ольга Владимировна, я прошу прощения, не станут ли выборы некой э, точкой, да, э, не возврата до хорошо, после хуже? Ну, на мой взгляд, до уже плохо, да, а дальше будет только хуже. Если говорить про выборы, главное, чтобы хоть одна из стран Большой Семерки не признала Путина легитимным президентом после этого электорального мероприятия. Это тоже очень важная вещь, которая ситуацию будет, на ситуацию будет очень сильно влиять и будет влиять в том числе на, на то, что будет происходить дальше. Владимир, у нас спасибо вам за то, что нашли время для нашего эфира. Будем рады видеть вас снова. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire, была с нами на связи. Мы говорили о росте цен в России и о том, что Путин винит в этом во всех практических бедах в России самих россиян.